এখন আমরা আলোচনা করব নাইট্রোজেন ফিক্সেশন বা সংবন্ধন কাকে বলে ও নাইট্রোজেন চক্র নিয়ে আমরা জানি বায়ুমণ্ডলে 78.08% নাইট্রোজেন আছে এই নাইট্রোজেনটা উদ্ভিদ কিংবা প্রাণীকুল সরাসরি বায়ুমণ্ডল থেকে গ্রহণ করতে পারে না বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেনকে অন্য মৌলের সাথে রাসায়নিকভাবে যুক্ত করে উদ্ভিদের গ্রহণ উপযোগী যৌগে পরিণত করলেই উদ্ভিদতা গ্রহণ করে নিজে চাহিদা পূরণ করতে পারে তাহলে নাইট্রোজেন ফিক্সেশনের সঙ্গে আমরা এখানে বলতে পারি বাইস তো নাইট্রোজেন গ্যাসকে নাইট্রোজেন যৌগে পরিণত এবং ব্যবহার উপযোগী করে আবদ্ধ রাখার প্রক্রিয়াকে বলা হয় নাইট্রোজেন ফিক্সেশন নাইট্রোজেন ফিক্সেশন বা সংবন্ধনের দুটি পদ্ধতি আছে একটি প্রাকৃতিক পদ্ধতি ও অন্যটি কৃত্রিম পদ্ধতি প্রাকৃতিক পদ্ধতিকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে বজ্রপাতের সময় যে নাইট্রোজেন ফিক্সেশন হয় সেটি এবং অন্যটি সিম মটর সোলা ইত্যাদি লিগুমেনাস বা সিম জাতীয় উদ্ভিদের শিকড়ের নডুলে এক ধরনের নাইট্রোজেন সংবন্ধনকারী ব্যাকটেরিয়া বসবাস করে যারা সরাসরি বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেনকে উদ্ভিদের গ্রহণ উপযোগী যৌগে পরিণত করে এছাড়া যখন বজ্র বৃষ্টির সময় বায়ুর নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন তিন হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় নাইট্রিক অক্সাইড উৎপন্ন করে এই নাইট্রিক অক্সাইড বায়ুর অক্সিজেনের সাথে পঞ্চাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় অম্লি অক্সাইড নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড উৎপন্ন করে এই নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড বায়ুর অক্সিজেন এবং জলীয় বাষ্পের সাথে বিক্রিয়া করে নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে এই নাইট্রিক অ্যাসিড মাটির ক্ষারীয় উপাদানের সাথে মিশ্রিত হয়ে উৎপন্ন করে ক্যালসিয়াম নাইট্রেট অর্থাৎ নাইট্রেট লবণ যা উদ্ভিদ খুব সহজেই গ্রহণ করতে পারে এছাড়া কৃত্রিমভাবে আমরা হেবার বোস পদ্ধতিতে অ্যামোনি উৎপাদন করে সেখান থেকে অ্যামোনি ঘটিত বা নাইট্রোজেন ঘটিত সার তৈরি করতে পারি সার্ফেক পদ্ধতিতে অ্যামোনিয়া এবং সায়ানামাইট পদ্ধতিতে অ্যামোনিয়া রূপান্তর করার পরেও আমরা নাইট্রোজেন ঘটিত সার তৈরি করতে পারি এবং বার্ক প্ল্যান্ড আইড এর পদ্ধতিতে নাইট্রিক অ্যাসিড এবং আসোয়াল পদ্ধতিতে নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন করার পরে আমরা নাইট্রোজেন ঘটিত সার তৈরি করতে পারি যেটা কৃত্রিম পদ্ধতিতে প্রকৃতিতে নাইট্রোজেন সংবন্ধনের কয়েকটি উপায় তোমরা স্লাইডে একটি নাইট্রোজেন চক্রের ছবি দেখতে পাচ্ছ আমরা জানি বায়ুমণ্ডলে আটাত্তর পয়েন্ট শূন্য আট পার্সেন্ট নাইট্রোজেন থাকে যখন বজ্র বৃষ্টিপাত হয় তখন বিদ্যুৎ খরণের সময় এই নাইট্রোজেনটা নাইট্রিক অ্যাসিড হিসেবে মাটিতে আসে এবং মাটির ক্ষারীয় উপাদানের সাথে মিশে এরা নাইট্রেট লবণ তৈরি করে এবং উদ্ভিদ এই নাইট্রেট লবণটা গ্রহণ করে যখন তখন উদ্ভিদে এটা উদ্ভিজ প্রোটিন হিসেবে জমা হয় পরবর্তীতে প্রাণী যখন উদ্ভিদ গ্রহণ করে তখন এই উদ্ভিজ প্রোটিনটা প্রাণী দিকে গিয়ে প্রাণীজ প্রোটিন হিসেবে জমা হয় এবং প্রাণীর মৃত্যুর পরে এই প্রোটিন অংশটা মাটির ব্যাকটেরিয়া দ্বারা জারিত হয়ে নাইট্রাইট ও নাইট্রেট আয়নে পরিণত হয় এই নাইট্রাইট আয়ন আবার তিন দিকে খরচ হয় অর্থাৎ এই প্রাণীর মৃত্যুর পরে নাইট্রোফিং ব্যাকটেরিয়া দ্বারা জারিত হলে কিছু নাইট্রেট আয়ন মাটিতে চলে আসে কিছু নাইট্রেট আয়ন প্রস্তরভূত খনিজ রূপে জমা হয় এবং কিছু নাইট্রেট আয়ন ডি নাইট্রোফিং ব্যাকটেরিয়া দ্বারা বিজারিত হয়ে প্রথমে নাইট্রাইট আয়নে পরে নাইট্রাস অক্সাইড এবং শেষে নাইট্রোজেন রূপে আবার বায়ুমণ্ডলে ফিরে আসে নাইট্রোজেন চক্রের এই ধাপগুলোকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি প্রথমটি হচ্ছে বায়ুমণ্ডল থেকে নাইট্রোজেন কিভাবে মাটিতে আসছে এটাকে আবার তিনটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে সেটা হলো প্রাকৃতিক সংবন্ধনের মাধ্যমে অর্থাৎ যখন বজ্রপাত হয় তখন প্রকৃতিতে নাইট্রোজেন আসে কোনো সময়ে অর্থাৎ কোনো মৌসুমে যদি বজ্রপাত বৃষ্টিপাত ভালো না হয় তাহলে মাটিতে নাইট্রোজেনটা সংবন্ধন কম হয় তখন প্রাকৃতিকভাবে মানুষ সার ব্যবহার করে অর্থাৎ মানুষ কর্তৃক কৃত্রিম সংবন্ধ তৃতীয়টা হচ্ছে নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে কিছু কিছু লিগুমেনিস জাতীয় উদ্ভিদ আছে যাদের শিকড়ের নডুলে এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া থাকার কারণে তারা বায়ুমণ্ডল থেকে নাইট্রোজেনটাকে সংবন্ধন করতে পারে তাহলে প্রথম ধাপটি হলো বায়ুমণ্ডল থেকে নাইট্রোজেনের মাটিতে গমন এর পরেরটি হলো বায়ুমণ্ডল ও মাটি থেকে নাইট্রোজেন উদ্ভিদগমন বায়ুমণ্ডল এবং মাটি থেকে নাইট্রোজেন উদ্ভিদে গমন হচ্ছে অর্থাৎ বায়ুমণ্ডল থেকে যখন মাটিতে নাইট্রোজেনটা আসছে এই নাইট্রোজেনটা আসে হলো নাইট্রিক অ্যাসিড হিসেবে এই নাইট্রিক 
অ্যাসিড মাটির ক্ষারীয় উপাদানের সাথে মিশ্রিত হয়ে এলে উদ্ভিদ সেটা গ্রহণ করে এবং কিছু কিছু লিগুমিনি জাতীয় উদ্ভিদ আছে যারা বায়ুমণ্ডল থেকে সরাসরি এই নাইট্রোজেনটা গ্রহণ করতে পারে এরপরের ধাপটা হলো নাইট্রোজেন এর উদ্ভিদ থেকে প্রাণী দেহে ক্রমণ এই নাইট্রোজেনটা যখনই গ্রহণ করছে তখন উদ্ভিজ প্রোটিনটা প্রাণী দিয়ে চলে যাচ্ছে তখন সেটা প্রাণীজ প্রোটিন হিসেবে জমা হচ্ছে এবং পরবর্তীতে উদ্ভিদ এবং প্রাণী মৃত দেহ পচনের ফলে ডিনাইটিফিং ব্যাকটেরিয়া দ্বারা এই নাইট্রোজেনটা আবার বায়ুমণ্ডলে ফিরে যাচ্ছে এটা হলো নাইট্রোজেন চক্র নাইট্রোজেন চক্রকে আমরা এই চিত্রের সাহায্যেও ব্যাখ্যা করতে পারি যখন বজ্র বৃষ্টিপাত হয় তখন তিন হাজার ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন নাইট্রিক অ্যাসিড হিসেবে মাটিতে আসে এবং মাটির ক্ষারীয় উপাদানের সাথে মিশে নাইট্রেট লবণ রূপে অবস্থান করে তখন নাইট্রোজেনের প্রাথমিক গ্রাহক উদ্ভিদ মাটি থেকে এই নাইট্রোজেনটা গ্রহণ করে এছাড়াও কিছু লিগুমেনেস জাতীয় উদ্ভিদের শিকড়ের গুটিতে বসবাসকারী সিম্বায়োটিক জীবাণু বায়ুর এই নাইট্রোজেনকে গ্রহণ করে এই সিম্বায়োটিক জীবাণুকে বলা হচ্ছে আবার নাইট্রোজেন ফিক্সিং ব্যাকটেরিয়া এই ব্যাকটেরিয়া থেকে নিঃসৃত মলিবডেনাম অবস্থানান্তর ধাতুযুক্ত কোয়েনজাইম নাইট্রোজেনকে বিজারিত করে অ্যামোনিয়াম আয়ন ও অ্যামোনিয়া গ্যাসে পরিণত করে এরপরে মাটির অন্যান্য ব্যাকটেরিয়া যেরকম নাইট্রিফাইং ব্যাকটেরিয়া এই অ্যামোনিয়াম আয়ন ও অ্যামোনিয়াম গ্যাসকে নাইট্রাইটে এবং পরবর্তীতে নাইট্রেটে পরিণত করে এই নাইট্রেট আবার তিন দিকে খরচ হয় কিছু স্থলজ ও জলজ উদ্ভিদ শোষণ করে কিছু স্তরীভূত খনিজ রূপে জমা হয় এবং কিছু নাইট্রেট আয়ন ডি নাইট্রিফ্যাং ব্যাকটেরিয়া দ্বারা নাইট্রাইট আয়ন এবং পরবর্তীতে নাইট্রাস অক্সাইড এবং শেষে নাইট্রোজেন হিসেবে আবার বায়ুমণ্ডলে ফিরে যায় যখন এই নাইট্রেট আয়ন স্থলজ এবং জলজ উদ্ভিদ গ্রহণ করে তখন এটা উদ্ভিদের দেহে উদ্ভিজ প্রোটিন হিসেবে থাকে এরপরে যখন এই উদ্ভিদ প্রাণীকুল গ্রহণ করে তখন প্রাণীকুলের দেহে এটি প্রাণীজ প্রোটিন হিসেবে সঞ্চিত হয় এবং উদ্ভিদকুল এবং প্রাণীকুলের মৃত্যুর পরে আবার ব্যাকটেরিয়া দ্বারা অ্যামোনিয়াম আয়ন নাইট্রাইট আয়ন এবং পরবর্তীতে নাইট্রোফিং ব্যাকটেরিয়া দ্বারা আবার নাইট্রেট আয়নে পরিণত হয় এবং এই নাইট্রেট আয়ন আবার তিন দিকে খরচ হয় এটা মাটিতে থাকে যখন তখন উদ্ভিদকুল এটা গ্রহণ করে একটি অংশ স্তরীভূত খনিজ রূপে জমা হয় এবং অপর অংশটি ডি নাইট্রিফিং ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে নাইট্রাইট আয়ন এবং পরবর্তীতে নাইট্রাস অক্সাইড এবং শেষে নাইট্রোজেন গ্যাস হিসেবে বায়ুমণ্ডলে আবার ফিরে যায় এইভাবে চক্রটি চলতে থাকে আর এটি হচ্ছে নাইট্রোজেন চক্র